ഹായ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി പീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം നോക്കിയായിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്യൂറിംഗ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് ഈസ് കാൾഡ് അഫറസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് ഈസ് കാൾഡ് അഫറസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഫറസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ടെക്നോളജി കാൾഡ് അഫറസസ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു കളക്ട് സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഇപ്പം ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ അഫറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടെക്നോളജി കാൾഡ് അഫറസസ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു കളക്ട് സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അഫറസസ് ഈസ് യൂസ് ടു സെലക്റ്റീവ്ലി കളക്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അഫറസസ് ഈസ് യൂസ് ടു സെലക്റ്റീവ്ലി കളക്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കാണ് അഫറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഈ ബ്ലഡിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ അഫ്രസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ആർ ബി സി കുറഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇപ്പം എ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എ പോസിറ്റീവുള്ള ബ്ലഡ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ആർ ബി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വഴി ഇത് ഇങ്ങനെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഫറസിസ് ഈസ് യൂസ് ടു സെലക്റ്റീവ്ലി കളക്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഗ്രാനുലോ സൈറ്റ്സ് പതിനാലാമത്ത ചോദ്യം സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോർമോണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഹോർമോണൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണൽ സ്റ്റാറ്റസ് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഷോർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ ഷെയ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോർമോണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഈസ് ഷോർ സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഷോർ സ്റ്റെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡയഗ്നൈസ് ഹോർമോണൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോണൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ അനത അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഷോർസ് സ്റ്റെയി സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർ സ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വെരി ക്ലിയർലി ബറ്റ്വീൻ ഈസ്നോഫീലിയ ആൻഡ് സയനോഫീലിയ ഓഫ് ദ എപ്പിതീലിയം അപ്പോൾ എപ്പിതീലിയത്തിലെ ഈസ്നോഫീലിയ സയനോഫീലിയ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമാക്കാനും നമ്മുടെ ഈ ഷോർ സ്റ്റെയിൻ ടൈ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് സഹായകരമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോർമോണൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ഷോർ സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു ഡയഗ്നൈസ് ലാക്ടേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി എച്ച് ടു ബ്രീത്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു ഡേ ഡയഗ്നൈസ് ലാക്ടേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ലാക്ടേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ബ്രീത്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രീത്ത് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു യൂസ് എസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ഫോർ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ബാക്ടീരിയൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മലാബ്സോഷൻ സച്ച് എസ് അലാക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് സോർബിറ്റോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബ്രീത്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് എച്ച് ടു ബ്രീത്ത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രീത്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ഫോർ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ നമ്മുടെ ചെറുകുടലിലെ ബാക്ടീരിയൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ മല അബ്സോർഷൻ സച്ച് എസ് ലാക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ്
അപ്പോൾ ക്യൂ ബി സി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാനാണ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ട് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഈ ക്യൂ ബി സി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബഫി കോട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ബി സി ടെസ്റ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബഫി കോട്ട് ടെക്നിക്ക് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയഗ്നൈസിങ് മലേറിയൽ പാരസൈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈക്രോ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഫ്ലൂറസെൻസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അതുപോലെ ഫ്ലൂറസെൻസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാലേറിയൽ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വഴി ഓക്കെ ക്യൂ ബി സി ടെസ്റ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബഫി കോട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് മലേറിയ ഡിറ്റക്ഷൻ വിത്ത് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ്സ് അപ്പം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മലേറിയ ഡിറ്റക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മലേറിയ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ബി ക്യൂ ബി സി ടെസ്റ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബഫി കോട്ട് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്നിക്ക് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയഗ്നൈസിങ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈക്രോ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഫ്ലൂറസെൻസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓക്കെ പതിനെട്ട് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ടിഷ്യൂസ് ഈസ് ഡാമറസ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എന്താണ് ഓക്സിജൻ മതിയായ അളവിലേക്ക് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ടിഷ്യൂസ് ഈസ് ടെമ്പറസ് ഹൈപ്പോക്സിയ ഹൈപ്പോക്സിയ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റിക്കേറ്റ് ഹോമോ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലും കോശങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥ അതാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോക്സിയ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അഡിക്കേറ്റ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെമിനിഷ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ടെംബ്രാസ് ഹൈപ്പോക്സിയ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കോക്കൈ ഇൻ ചെയിൻസ് വെയർ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ കൊക്കൈൻസ് ചെയ് കൊക്കെ കൊക്കൈ ഇൻ ചെയിൻസ് ഏത് ഇൻഫെക്ഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊക്കൈ ഇൻ ചെയിൻസ് വെയർ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എർസിപ്പീൽസ് ആൻഡ് ഊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിലാണ് നമ്മൾ കൊക്കെ ചെയിൻസ് രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എർസിപ്പീൽസ് ആൻഡ് ഊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊക്കെ ഇൻ ചെയിൻസ് വെയർ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എർസിപ്പിയൽസ് ആൻഡ് ഊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പേഴ്സ് ഓഫ് കൊക്കെ ആർ കാൾഡ് ഡിപ്ലോ കൊക്കെ ഓക്കെ കൊക്കയുടെ പെയറായിട്ടുള്ളത് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്ലോ കൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോസ് ഓർ ചെയിൻസ് ഓഫ് സച്ച് സെൽസ് ആർ കാൾഡ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കൊക്കെ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻസ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോ കൊക്കെ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് സിവിയർ ന്യൂട്രോപീനിയ വാട്ട് ഈസ് സിവിയർ ന്യൂട്രോപീനിയ ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ സിവിയർ ന്യൂട്രോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ സിവിയർ ന്യൂട്രോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോപീനിയ ഈസ് ആൻ അബ് നോർമലി ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അബ് നോർമലി ലോ ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ന്യൂട്രോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ന്
ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് അതായത് അത് റെസ്റ്റിലോ മോഷനിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അതിന് എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനർഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന് എന്ത് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഷനിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജലത്തിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബിഹേവിയർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ മോഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻ ബോത്ത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ദ സിന്തസൈസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻസ് ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് മെത്തിയോനൈൻ ആണ് ഇൻ ബോത്ത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് അറിയാമല്ലോ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ചെയിൻസ് ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് മെത്യോനൈൻ മെത്തിയോനൈൻ യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഹാവ് എ ന്യൂക്ലിയസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് ഫോം ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസംസ് ന്യൂ യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസിലാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫോം ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ് ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ പ്രോട്ടോസോബ ഫംഗൈ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസ് അനിമൽസ് ഹാവ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് പ്ലാൻസ് അനിമൽസ് പ്രോട്ടോസോബ ഫംഗൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെല്ലാം യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൈൽസ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസ് ആ ഒരു പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവില്ല യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലാണെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ടാവും യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ പ്രോട്ടോസോബ ഫംഗേ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസാണ് മറ്റേ അമീബ പാരമീസിയം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനകത്തും വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അസിൻഡോ ബാക്ടർ ബൗമാനി ഇസ് എ അസിൻഡോ അസിനറ്റോ അസിനറ്റോ ബാക്ടർ ബൗമാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഒരു പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അസിൻഡോ അസിനറ്റോ ബാക്ടർ ബൗമാനി ഇസ് എ ടിപ്പിക്കലി ഷോർട്ട് ആൾമോസ്റ്റ് റൗണ്ട് റോഡ് ഷേപ്പ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ അത് ടിപ്പിക്കലി ഷോർട്ട് ചെറുതായിട്ടുള്ള ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള റോഡ് ഷേപ്പ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ ഓ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് പത്തോജൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് അഫക്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് കോംപ്രമൈസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഈസ് ബിക്കമിങ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെറൈവ്ഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് പത്തോജനിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് അഫക്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഈസ് ബിക്കമിങ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെറൈവ്ഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അസിനറ്റോ ബാക് അസിനറ്റോ ബമാനി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഒരു പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഹൈബ്രഡോമ സെൽസ് ആണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹൈബ്രഡോമ സെൽസിൽ നിന്നാണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെനി ഡിസീസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സം ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോണോക്ലോമൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പല ഡിസീസിനും ഇൻക്ലൂഡിങ് സം ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസറിനൊക്കെ ചില ടൈപ്പ് ക്യാൻസറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡോ
നമ്മൾ മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ മാക്സിമം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ്